to remember how it feels to be a Jewish person without a Jewish homeland, without a Jewish state. And, and I think uh, the memory is too short. Uh, 70 years ago, the Jewish people went through a horrible holocaust because it was not a nation state for the Jews to go to. So should and all I think, Jews be accepted no, I, in that nation only, state? Of course. I, I'm always saying this is the home of all Jews from all streams. Everyone is welcome to come here to influence Israeli politics. Please come. כן, זו הייתה סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, לדעתי הדוסית עם האנגלית הכי טובה שיצא לי לשמוע ב-20 השנים האחרונות. היא נתנה נאום לתחנת טלוויזיה המקומית כאן באנגלית, I-24. הייתה חמודה להפליא, הביעה אהבה מאוד גדולה ליהודי ארצות הברית, ורק דיברה על הרצון שם להשפיע פה. אמרה שהם נמצאים בסיטואציה קיומית, איתמר, שהיא שונה מה... היה... מהסיטואציה הישראלית. היה איזה משהו מעורר מחלוקת או מוזר או בוטה או עוין את יהודי ארצות הברית במה שהיא אמרה? אנחנו פשוט נמצאים בטרפת, ומי שאחראי לטרפת הזאת זה ראש הממשלה נתניהו. אני פשוט לא יכול לתפוס את עצמי הבן אדם. לא, לא רוצה להגיד מחורפן, אבל צריך למצוא את המילה היותר נעימה לכך. יש מעניין פוליטיקה ודיפלומטיה, הוא נזר בקצת, נו. מה דיפלומטיה בא, ציפי חוטובלי, אומרת את הדברים, אני יכולה, אגב, היא מדברת, דיברה שם על, בעיקר על הרפורמים. וכל מילה, אמת, כל מילה אמת, הם לא שולחים את הילדים שלהם לצה"ל, הם לא הם מסתובבים באזורי סכנה. מה היא אמרה? באמת, לא מבין את ההתנהלות הזאת. ארי, בוא תסביר לי, איתמר. אני מאוד מחבב אותה, אבל אני חייב להגיד משהו אחד. יש מצד אחד, תמיד אומרים, מצד אחד, אנחנו מדינת העם היהודי. יש לנו קשר עם היהודים בתפוצות. עכשיו, היהודים הם בתפוצות. כסף מותר לקבל מהם, דעות אסור לקבל מהם, ועוד משפט אחד, אם הם בתפוצות, איתמר, שנייה רגע, שנייה רגע. אם הם בתפוצות... הם בית דפייני שלא יכולים לעשות צבא. עכשיו, בקיר שלי בפייסבוק של הימנים... באים, יש כאלה שבאים להיות חיילים בודקים. כן, כן, אחד לאלף. אחד למיליון. בקיר, אלה שזרקו אותם משם שעשו בעיות. בקיר שלי, כן, אני אומר לך, בקיר שלי, בקיר הימני שלי, עירית, בקיר הימני שלי, כל הביקורת על אלף, גם ציפי חוטובלי לא עשתה צבא, אבל מילא, זה מצד אנשים שהתהילה, שנייה רגע, שהתהילה הכי גדולה שלהם בצבא הייתה להביא את המיני קופר שלהם לשלישות, או לגנוב דלת מהחימוש. זה העניין הוא ספרטה, רק הצבא חשוב. אתה יודע מה, זה לא קשור לצבא. אנחנו חיים כאן, סליחה, שנייה. אנחנו חיים כאן, אנחנו גרים כאן, אנחנו חוטפים ואוכלים אותה. זה... והם נותנים כסף. לא, זה שאתם נותנים כסף, כל הכבוד. הם נותנים כסף בתמורה לחוק השבות הארץ. אבל הכסף שלהם לא מאפשר להם לקבוע כאן מי יחיה ומי יחיה. למה? כי הם שמאלנים? לא. אם כולם היו ימנים, היית אומר בטח, מדינת לאום. נו, יאללה, די כבר. אנחנו, ברור. אנחנו צריכים לקבוע. בדיוק. רגע, ענבל, מה שסגנית השר חוטובלי אמרה זה ש... רוב היהודים, רוב יהודי ארצות הברית, הילדים שלהם הם לא חיילים, שזה נכון, נקודה. מי שלא גר בישראל, ואנחנו יודעים מה חושבים בעולם על, על לגור פה, חושבים שטנקים בכבישים, מי שלא גר, לא יכול באמת להבין את זה. זה נכון. אני מבינה שיש רגישות, אבל כאן היא ציינה שתי עובדות, ולכן המסקנה הפשוטה היא זה שנתניהו לא דיבר לאוזניה, הוא דיבר לאוזניים אמריקאיות. בעיניי, לפטר אותה, כי... מדווחים שנבדקת האופציה לוותר, כאילו, מה לא, לפטר, מה אותה, יש לבדוק. אוי ואבוי לראש ברור, הממשלה אם הוא יפטר לא אותה, אני חושבת אותה. שזה יכול להזיק לו הרבה יותר מאשר להועיל שם מול הגויים האמריקאים. כן. תראה, איתמר, הסיפור הוא בעצם הרפורמים. זה, הם חזקים יותר בארצות הברית, הפסאודו-נצרות הזאת, אבל גם שם זה בשקיעה ובדעיכה, כי יהודי ארצות הברית, מדור לדור, הם, במשך מאה שנה בערך מספרם לא גדל. היו שישה מיליון יהודים ונשארו שישה מיליון יהודים. לא מתרבים כל כך, מתחתנים בנישואים מעורבים. ופה נראה שרוצים לכפות את הניוון הדתי הזה של הרפורמיות גם על היהודים שיושבים בישראל. אני, איך שאני רואה את זה, התרומות שלהם, בן אדם יכול לתרום למה שהוא רוצה, זה לא נותן לו שום זכות. ואם אתה צריך הצדקה, הרי לכסף, זה בגלל שאנחנו המקלט האטומי שלהם. שאם יעלה שוב איזה גם מישהו... גם הם המקלט שלנו. איזה מישהו לא סימפטי בספר. גם הם המקלט שלנו. איך הם המקלט שלנו? ודאי. הפרוטוקולים של זקני ציון, כמה הם משפיעים בכל העולם. ארי, תן לי. לא יודע, אני נולדתי בישראל, אני אזרח ישראלי. לא בא לי שאזרחים זרים, ולא אכפת לי כמה כסף הם שמים פה, יגידו לי מה אני עושה במדינה שלא רוצה שאזרחים זרים יפקיעו לי את הכול. אני אומר את זה גם כן. לבנימין נתניהו, שהוא כן. אגב, בקטע הזה אני דווקא כן בעדו, כי הוא ראש הממשלה הראשון כן. שבכלל העז לעמוד מולם. אז אני אגיד לך עוד משהו, למה זה מפריע לי? הפורמים, רגע, אה, אני אגיד לך מה זה מזכיר לי. זה כמו האלה שיוצאים מהבית של ההורים שלהם, וההורים שלהם משלמים להם שכר דירה, ואז אומרים להם, אתה חייב להיות עורך דין, אתה חייב להיות זה. לא רוצים את הכסף שלכם, אם אתם חושבים שזה קונה לכם את הזכות להגיד לנו מה לעשות. זה לא את הקשרים שלהם, גם לא.